Hi guys! Today, uh, we're going to make decoupage bottle. Uh, pag sinabi pong decoupage, yan po yung art ng pagdidikit ng mga cutout sa any surface. Uh, po pwede pong furniture, kahit saan po. Sa pot, sa vase, pwede po yan. In our case, ang decoupage po natin, syempre po, abote. Uh, so, kung ready na po kayo, sabihin ko na po sa inyo kung ano yung mga materials na needed natin para makagawa tayo ng decoupage bottle. So, una, syempre, bote. Uh, pinili ko itong malapad na bote para mas maganda siyang dikitan. Susunod, uh, syempre, magde-decoupage tayo. Decoupage napkin. Siguro pipili na lang ako dito kung ano yung aking gagamitin mamaya. Uh, Siyempre, kailangan din natin ng pandikit. Ito yung mud podge. Itong glue na to ay para sa decoupaging lang talaga. Kailangan natin ng paint. Kailangan natin ng... Ang kinagamit ko pong paint, acrylic paint, water-based po siya, kaya madali rin pong burahin if ever na merong uh, sablay o lagpas-lagpas. Kailangan din po natin ng varnish para sa finishing touch. Kailangan natin ng plastic wrap. Ito po gagamitin natin para natin uh, matanggal yung mga bubbles o kaya yung mga, uh, mga nakapulubot dun sa napkin once na idikit po natin dun sa bottle. Ito po, kailangan din po natin ng jute string. Uh, ito po yung parang mga abakan na gamit sa sako, PC. At syempre, scissor at saka brush. May maklaseng brush ko dito kasi yung isa gagamitin ko sa sa glue, ito para sa varnish at saka isa sa uh, pintura. Mas uh, gusto ko pong gamitin ang foam brush kasi uh, mas even siya pag ipinahid sa uh, bote. Kung balak po ninyo na lagyan ng uh, dekorasyon pa at lagyan ng artificial na flowers, nasa inyo na po yun. So, kung ready na po kayo, let's start! Ang ganamit ko po ngayon, yung foam brush. Kasi nakita nyo, smooth siya na ipang Pintura. Ganito ta po ang itsura niya kapag yung na first coat na siya ng, ng uh, paint natin. Patutuyuin muna natin siya. Pagkatapos, mag-coat ulit tayo ng second coat. Kung makakaya siya at makukaveran na niya yung mga yung buong bote ng second coat, okay na yon Pero kung hindi pa, at bakat pa rin yung mga sulat doon sa bote, mag-third coat po tayo. Ito na po yung bote natin. Uh, bago ko po nakoveran lahat siya, uh, nakatatlong coat po ako. So, ito po yung gagamitin natin ngayon. Ready na po siya para digitan natin ng decoupage napkin. Ito po yung napili kong gagamitin para doon sa bote natin kanina. So, tuturo ko po sa inyo kung paano mong gagawin natin, kung paano natin ikakat yung mga designs na gusto natin ilagay sa bote. Kung mayroon po kayong brush na katulad nito, ito po ang gagamitan natin para pamputol dito sa napkin natin. Kung gusto ninyong gupitin, pwede rin naman po. Ganito lang po ang gagawin natin. So, saan nyo ito sa tubig, tapos kung ano yung area na gusto nyong kuhanin, katulad nito, butterfly, tapos, uh, itong kaunting bulaklak siguro, hanggang dito, hanggang dito. So, babasain lang natin siya. Kaunting basa lang naman. Yan. Tapos, ako, ayoko kasi na yung pinakababa niya, eh, pantay na pantay. Gusto ko, parang punit-punit din siya. So, after nito, nabasa na siya, uh, pupunitin nyo lang siya. Kasi pagbasa, mas madali siyang mapunit. So, ito na po siya. Ngayon, bago nyo siya idikit sa bote, uh, kasi minsan, 3 uh, layers ang napkin, minsan 2 layers. Itong napkin na to, 2 layers lang siya. So, bago nyo idikit siya sa bote, tanggalin nyo muna yung isang layer niya. So, itong part na to, ang ididikit natin sa bote. 
Bago natin idikit ang tissue or ang napkin natin sa bote, kumuha muna tayo nitong plastic wrap. Kapraso lang. Okay. Let's fold natin. Ready lang po natin to. Ngayon, didikit na natin tong napkin. Applyan muna natin ng glue. Dapat even yung pag apply natin ng glue para maganda ang maging dikit ng napkin natin. So, okay na. Ito yung napkin. Okay, hanap natin ng pwesto. Okay. Okay. Hanggat may iwasan na magkaroon ng kulubot, iwasan natin. So, itong plastic wrap na to, ang gamit nito, ganito. Mag-start kayo sa gitna, palabas. Para ma-even out at saka yung napkin at saka yung mga bubbles niya lumabas at hindi kumulubot yung ating napkin. So, ito siya. mga dulo, digitan ninyo. Siguraduhin nyo nakadikit siyang mabuti. Para hindi aangat. Pag naidikit nyo na, lagyan nyo naman ng glue yung ibabaw. Palabas ang apply. Pag ginawa nyo kasi to, mas titiba yung design ninyo dito. Yung pagkakapit ng napkin. Pero dahan-dahan lang kasi pag masyado madiin ang brush nyo, po pwede na matanggal yung napkin. Okay. Ito na siya. Magdadagdag pa tayo ng ibang design dito. So, ninyo yung design, dagdag lang kayo ng dagdag. Tulad nito, medyo bakanti yung itaas. So, lagay ko na lang tong isa pang butterfly. Guys, tuyo na to. Pwede na lang siyang barnisan. Dapat sa labas. Kaya lang tatakot ako sa labas. Kaya dito na muna sa loob. Ako mag ano. Tapos ilalabas ko to para matuyo. Okay. Tapos na tayo mag barnis. Ilalagay ko na muna to sa labas para matuyo. Guys. Tuyo na yung varnish natin. Naisip kong lagyan siya ng artificial flower dito. So, idikit natin. Yung pinaka-top ng bote, hindi ko na siya lalagyan ng tapon uh, para magamit din siya pag yung pwede lagyan ng bulaklak or kung ano man ang gusto nyo ilagay dito sa ibabaw. So, lalagyan ko na lang siya dito ng jute string o yung PC natin. Guys, kung meron kayong bead sa bahay, katulad itong mga ito, pwede nyo siyang ilagay dito sa project ninyo para magmukha siyang masigla. So, ito, 
Nagyan ko yung bote natin. Kapag dami yata yung aking glue. Okay. Yung isa, nagyan ko rin. Nakakadagdag kasi ng kulay yung mga beads na ganito. Para hindi siya masyadong dal. Okay, tapos na. Nadigitan ko na yung mga flowers, yung uh, butterflies, at saka itong pinakatap ng bottle natin. Pwede na. Ayan, tapos na po ang ating decoupage bottle. Simple lang po, pero elegante. Kaya kung nagustuhan niyo po yung video ko na to, please like and share. Live with Mom Shinette. Thanks for watching. Bye!